default auto cadla ning open panna onne indha maadhiriyana settings ah varnu nu virupa padra maadhiri ning options ah customize pannikalam adu eppadi ngiradha paakalam ning command line la op ngiradha type senju enter kuduthinga na oru window display aagum ning indha maadhiriyavu options ku varalam appadi illana auto cad ngra main option la keela options ngra button ah click senju நீங்க வரலாம் இப்ப நீங்க டிஸ்ப்ளே ஆப்ஷன்ஸ் பாக்குறீங்க இதுல விண்டோ எலிமெண்ட்ஸ் லேアウト எலிமெண்ட்ஸ் டிஸ்ப்ளே ரெசல்யூஷன் டிஸ்ப்ளே 퍼ஃபார்மன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய டிவிஷன்ஸ் நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க இதுல விண்டோ எலிமெண்ட்ஸ் இதுல உங்க ஆட்டோகேட் 2010 விண்டோல என்னென்ன டிஸ்ப்ளே ஆகணும் ஆக கூடாது அப்படிங்கற செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க இதுல செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் டிஸ்ப்ளே ஸ்க்ரோல் பார் அப்படிங்கறது டிக் ஆயிருக்கு இதுதான் நீங்க பாக்குற ஸ்க்ரோல் பார் இந்த ஸ்க்ரோல் பார் வேண்டாம் அப்படின்னா அதை கிளிக் செஞ்சு அப்ளை அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்க்ரோல் பார் கிடையாது உங்க டிஸ்பிளேல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த இது தேவை தேவையில்லைங்கிற ஆப்ஷன்ஸ நீங்க இதுல கிளிக் செஞ்சும் கிளிக் செய்யாமையும் நீங்க அந்த செட்டிங்ஸ செஞ்சுக்கலாம் இந்த ஷோ டூல் டிப்ஸ் அப்படிங்கறது மூலமா நீங்க ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் மேலையும் உங்க கேசரை வைக்கும் போது அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறது ஒரு சின்ன பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே ஆகும் இத நீங்க வேண்டான்னு கிளிக் செஞ்சுட்டு அப்ளைன் கொடுத்துட்டு நீங்க வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் மேல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அத பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுவும் வராது இது மூலியமா ஒரு ஆப்ஷனோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியலன்னா நீங்க ஷோ டூல் டிப் மூலியமாவும் அதோட ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் என்னங்கிறதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் கலர்ஸ் இந்த கலர்ஸ் மூலமா உங்க டிஸ்பிளே அதாவது இப்ப நீங்க ஒயிட் பேக்ரவுண்ட்ல பாக்குறீங்க உங்களுக்கு என்ன கலர் பேக்ரவுண்ட் வேணுங்கிறது மூலியமா நீங்க இங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க டூ டி மாடல் ஸ்பேஸ்ங்கிறது நீங்க போடுற டிராயிங்கோட மாடல் ஸ்பேஸ் இதோட கலர் நான் இப்போ பிளாக்னு செட் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்ப அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது நீங்க மூவ் பண்ணிட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பிளாக் ஸ்கிரீன் டிஸ்பிளே ஆகுது இது மூலியமா உங்களுக்கு தேவையான பேக்ரவுண்ட் கலர்ஸையும் உங்களுக்கு இஷ்டமான மாதிரி நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க விண்டோ எலிமெண்ட்ஸோட செட்டிங்ஸ பத்தி பாத்தீங்க இப்ப லே அவுட் எலிமெண்ட்ஸ் லே அவுட் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறது இங்க நீங்க பாக்குற இந்த லே அவுட் பேஜஸ் குள்ள இருக்கிற செட்டிங்ஸ் அதோட பிரிண்டபிள் ஏரியா பேப்பர் பேக்ரவுண்ட் என்ன கலர் இருக்கணும் பேப்பர் ஷேடோ வேணுமா வேண்டாமா இந்த மாதிரியான செட்டிங்ஸையும் நீங்க இந்த லே அவுட் எலிமெண்ட்ஸ்ல செட்டிங்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டிஸ்பிளே ரிசல்யூஷனுங்கிறது நீங்க போடுற டிராயிங்கோட ஸ்மூத்னஸ் அந்த எட்ஜஸ் கேர்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஸ்பிளே ரிசல்யூஷன் ஒரு சில டிராயிங்ல நீங்க சர்க்கிள்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது கேர்வ்ஸ் போடும்போது அது லைன்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல தெரியும் அந்த டைம்ல நீங்க ரீஜெனரேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அது ஆக்சுவல் சர்க்கிளாவோ இல்ல ஆர்காவோ தெரியும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராம இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த டிஸ்பிளே ரிசல்யூஷன்ல நீங்க ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்து வைக்கணும் டிஸ்பிளே பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த டிஸ்பிளே பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நீங்க கொடுக்கற சாலிட் ஹேட்ச் சாலிட தெரியணுமா வேண்டாமா டெக்ஸ்டுக்கு பவுண்டரி இருக்கணுமா இருக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரியான செட்டிங்ஸ் எல்லாம் இந்த டிஸ்பிளே பர்ஃபார்மன்ஸ்ல நீங்க பண்ணலாம் கிராஸ் ஹேர் சைஸ் இதுதான் நீங்க போடுற அந்த கேசர் ஆட்டோ கேட் டூ தௌசண்ட் டென்ல டிஸ்பிளே ஆகுற கேசரோட கிராஸ் ஹேர் சைஸ் நீங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணி டிக்ரீஸ் பண்ணியும் பாத்துக்கலாம் இப்ப நீங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செட் பண்ணிட்டு அப்ளைன் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இப்ப கிராஸ் ஹேரோட சைஸ் பெருசா இருக்கிறத நீங்க பாப்பீங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் ஹேர் சைசஸ் கூட நீங்க இதுல செட்டிங்ஸ்ல மாத்தி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபேட் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரியான டிஸ்பிளே செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மூலியமா நீங்க மாத்தலாம் நெக்ஸ்ட் ஓபன் அண்ட் சேவ் இந்த ஓபன் அண்ட் சேவ்ங்கிற ஆப்ஷன்ல நீங்க சேவ் பண்ற ஃபைல் எந்த ஃபார்மேட்ல இல்ல எந்த வேர்ஷன்ல சேவ் ஆகணுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபைல் அண்ட் சேவ்ங்கிற டாபிக்ல இருக்கு 
file safety precautions idhila sometimes power failure aagalam illa file corrupt aagalam indha mari time la neenga save pannama vittitinga na file neenga drawings potadala loss aidum indha maadhiri samayathla automatic save abdingra option ah neenga tick panni vechirundinga na aduve automatic ah neenga set pannikira time ku la thanave save aaikum இதனால நீங்க போடுற டிராயிங் எப்பவுமே சேஃபாவே இருக்கும் கிரியேட் பேக்கப் காப்பி வித் ஈச் சேவ் அப்படிங்கறது நீங்க ஒவ்வொரு தடவை சேவ் செய்யும் போதும் லேட்டஸ்டா என்ன வரைக்கும் டிராயிங் போட்டிருக்கீங்கிற காப்பி தான் இந்த பேக்கப் காப்பி இன்கேஸ் நீங்க டிராயிங் ஃபைல நீங்க தொலைச்சிட்டாலோ இல்ல டிராயிங் வந்து டெலிட் ஆகி போயிட்டாலும் கூட இந்த பேக்கப் காப்பிய வச்சு நீங்க போட்ட டிராயிங்க ரிகவர் செய்ய முடியும் இந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா நீங்க போடுற டிராயிங்க பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் அது எப்படி சேவ் பண்ணணும்னா அந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ஷன்ஸ்ங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா பாஸ்வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் டு ஓபன் திஸ் டிராயிங்குங்கிற பாக்ஸ்ல நீங்க என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்ட நீங்க டைப் செஞ்சுட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டிராயிங் இந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா மட்டும்தான் ஓபன் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி நீங்க செக்யூர்டு டிராயிங்ஸ் கூட இதுல சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபைல் ஓபன்ங்கிற ஆப்ஷன்ல நீங்க ரீசெண்டா எவ்வளவு ஃபைல்ஸ் ஓபன் பண்ணிருந்தீங்கிற டீட்டெயிலையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபைல நீங்க எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் செட் பண்றீங்களோ அவ்வளவு நம்பர்ஸ் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் நீங்க ரீசெண்டா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அது எவ்வளவு நம்பர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகணுங்கிற செட்டிங்ஸ் நீங்க இதுல பாக்கலாம் எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைலுங்கிறது நீங்க ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ப்ரீ டிஃபைன்ட் லே அவுட் நீங்க கிரியேட் பண்ண மாதிரி ஒவ்வொரு டிராயிங்கும் நீங்க பிளானுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு கிரிட் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பீங்க அந்த கிரிட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைலா வச்சுட்டு நீங்க ஒவ்வொரு பிளானும் போடலாம் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பாக்கலாம் எப்படி எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல கிரியேட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இதுல நீங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்சர்ட்ங்கிற ஆப்ஷன்ல ரெஃபரன்ஸுங்கிற பாப் டவுன்ல கிளிக் பண்ணாலே எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்சஸ் வரும் இதுல நம்ம கிரிட் அப்படிங்கிற அட்டாச் டிராயிங் இருக்கு நான் அதை கிளிக் செய்யறேன் எனக்கு தேவையானது கிரிட்டுங்கிற டிராயிங்க நான் இந்த ஃபைல்ல போடணும் ஸோ கிரிட்டுங்கிறத கிளிக் செஞ்சுட்டு ஓபன் அப்படிங்கறத கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா அட்டாச் எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல் எங்க எந்த பாத்துல வரணுங்கிற மாதிரி கேக்குது ஸோ நான் இருக்கிற பாத்துலயே அந்த மாதிரி டிஃபால்ட்டா விட்டுறேன் ஸோ ஓகேங்கிறத நான் கிளிக் செய்யறேன் கிளிக் செஞ்சுட்டு நீங்க பாக்குற இந்த ஸ்கிரீன்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல் உங்களுக்கு கிடைச்சிரும் இப்ப இந்த கிரிட்ட உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்தடுத்த ஃபுளோர்ல ஒவ்வொரு சமயமும் இந்த மாதிரி நீங்க கிரிட்ஸ் டிரா பண்ணிட்டு இல்லாம எக்ஸ்டர்னல் ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல யூஸ் பண்ணி நீங்க உங்க வேலைய சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் டிராயிங் கலரை விட இந்த கிரிட்டோட கலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிருக்கு இது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ்ல டிஸ்பிளே ஆப்ஷன்ஸ்ல ஆல்ரெடி எக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் டிஸ்பிளே ஃபேட் கண்ட்ரோலுங்கிற ஆப்ஷன்ல கலர் ஃபேடிங் வந்து என்ன பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கணுங்கிற வேல்யூ நம்ம இங்க கொடுத்ததுனாலதான் அது ஃபேடா உங்களுக்கு தெரியுது பிளாட் அண்ட் பப்ளிஷ்ல டிஃபால்ட் பிளாட் செட்டிங்ஸ் ஃபார் நியூ டிராயிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்ல நீங்க டிஃபால்ட்டா எந்த பிரிண்டர்ல பிரிண்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிரிண்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதனால நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் பிரிண்ட் கொடுக்கும் போது பிரிண்டர் நேம செலக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு தடவையும் ஹைலைட் பண்ண தேவையில்லை பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸிங் ஆப்ஷன்ஸ்ல நீங்க ஒவ்வொரு டைமும் ஆட்டோ பப்ளிஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நீங்க ஆன் செஞ்சிருந்தீங்கன்னா பப்ளிஷிங் போகும்போது பின்னாடி ஒரு பார் வந்து வரும் அந்த பார் வரணுமா வேண்டாமாங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யறதுக்கு தான் இந்த பப்ளிஷிங்கிறது பிளாட் அண்ட் பப்ளிஷ் லாக் ஃபைலுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க ஒவ்வொரு சமயமும் சேவ் பண்ணும் போதும் பப்ளிஷ் பண்ணும் போதும் ஒரு லாக் ஃபைல் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் ஆயிருக்கு ஆட்டோ பப்ளிஷ் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சமயமும் நீங்க சேவ் பண்ணும் போது பப்ளிஷ் ஆகும் அதாவது என்னவா பப்ளிஷ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க சேவ் பண்ற ஃபைல் வந்து 
PDF format laya, illa DWF format laya, illa DWF X format la publish aganuma. Apning ra options ni ningi dila select panni kudukla. Ippo namma save panni pakla oru drawing. Ippo in the drawing ni ningi control yes kudte save pannu bode. Publish job progress apning ra oru window ni ningi pather pinga. இப்பு பார்த்திங்க என்ன, அந்த double room அப்படிங்கிற file வந்து, ஒரு PDF file பப்பிலிஷ் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு PDF file, ஒவ்வரு சமைமும் நீங்கள் save பண்ணும் போது பப்பிலிஷ் ஆகும். General plot optionsல, நீங்கள் printer device change பண்ணாலும், paper ஓட size change ஆகனுமா, ஆகக் கூடாதா, அப்படிங்கிற settings நீங்கள் இதில மாத்தி வெச்சுகிலாம். plot offset அப்படிங்கிறத நீங்க print குடுக்கப் போர் area ஓட margin settings நீங்க window select பண்டர் areaல் இந்து margin settings வருண்ணுமா இல்லை paper sizeல் இருந்து அந்த margin settings அந்த offset வருண்ணுமாங்கிற detailல நீங்க இந்த settingsல மாத்திக்கலாம் system optionsல 3D performance இங்கர்து 3D drawings பத்தி பாக்கும் போது பாப்பிங்க Layout Region Options இதில ஒரு டைமும் நீங்கள் Layoutுக்கு Switch ஆகும் போது Regenerate ஆகனுமா இல்ல எப்போமே Regenerate வந்து Modelல் இருக்கும் போதும் இல்ல எல்லா Layoutsக்கும் Apply ஆகனுமா வேண்டாமா அப்படிங்கர Options இதில நீங்கள் Select செஞ்சுகலாம் Regenerate அப்படிங்கரது Drawing ஓட Smoothness அதோட Finishing அதோட Perfectness காக குடுக்கிற ஒரு Command Regenerate அது வந்து உங்களுக்கு Modelல் இருக்கும் போது எல்லா Layoutsுக்கும் Apply ஆகரதுதான் உங்களுக்கு Useful ஆருக்கும் So அந்த Option இதில Click செஞ்சிருக்கு General Options இதில நீங்க ஒரு Input குடுக்கும் போது Error குடுத்துட்டீங்க என்ன அதுக்கு Beep வருண்ணுமா வேண்டாமா இந்த மாதிரியான Options நீங்க இதில Select செஞ்சுக்கலாம் Live Enabler Options அப்படிங்கரது ஒரு Function Successful உங்களால் Particular Numbers துக்கு மேல் செய்ய முடியல அப்படினா Autodesk Websiteல் Check பண்ணி அந்த Function எப்படி உங்களால் Enable பண்ண முடியுங்கர ஒரு Indication காமிக்கிரத்தா இந்த Live Enabler Options அப்படிங்கரது User Preferencesல Double Click Editing மூலமா நீங்கள் எதாவது ஒரு Object Edit பண்ணனும்னா அதுக்கான Command Type பண்ணிரதுக்கு பதிலா நீங்கள் அது Double Click செஞ்சு Edit பண்ணலாம் அது எப்படிங்கர்து பாக்கலாம் இப்பு இந்த Text நா Edit பண்ணி வேர Nameல Change பண்ணனும் அப்படினா Text Edit அப்படிங்கர Command Type பண்ணிரதுக்கு பதிலா நான் இது Double Click செஞ்சு Direct இது நான் Edit பண்ணிக்க முடியும் இப்பு இந்த line ஓட property நான் change பண்ணனும் அப்படின்னா இந்த line double click செஞ்சும் அந்த line ஓட property நான் change செய்ய முடியும் shortcut menusல right click customization அதாவது drawings வரையும் போது right click மூலமா shortcut menus வருதால என்னால drawings இன்னும் சுலபமா வரையும் முடியும் அதை எப்படின் பாக்கலாம் இப்பு நான் ஒரு line draw பண்ணும் போது ஒவ்வருதிலவையும் நான் commands entry பண்ணிரதுக்கு பதிலா right click செஞ்சு arc போடனும் நாலோ இல்ல length insert பண்ணும் நாலோ இல்ல நான் போட்ட line undoon குடுத்தன்னா நான் கடசியா என்ன பண்ணனோ அந்த function reverseல போவோம் அந்த மாதிரியம் options நான் right click செஞ்சு use செஞ்சுக்க முடியோம் இந்த right click உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி நீங்கள் customers செஞ்சும் வெச்சுக்கலாம் இப்பு default mode right click செஞ்சா உங்களுக்கு shortcut menu வருண்ணும் நா shortcut menu வா click செஞ்சுக்கோங்க இல்ல கடசியா use பண்ண command வருண்ணும் நா அது நீங்கள் click செஞ்சு வெச்சுக்கலாம் edit mode edit பண்டுக்கு அதைய மாதிரிதா நீங்கள் line போட போட இல்ல வேற எதாவது command use பண்ணிட்டுக்கும் போது right click பண்ணா shortcut menu தா வருண்ணுமா இல்ல கடசியான command வருண்ணுமா அப்படிங்கர மாதிரியான options இதில நீங்கள் click செஞ்சு அது மூலியமா உங்கள் drawings நீங்கள் simplify செஞ்சுக்கலாம் insertion scale இது மூலமா நீங்கள் drawings எந்த unitல draw பண்ண போரிங்கங்கருத drawing start பண்ணிரதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் unit set பண்ணு வீங்க in case நீங்கள் set பண்ணாம விட்டுட்டீங்க அப்படினா அந்த drawing default metersல வருண்ணுமா millimetersல வருண்ணுமா இல்ல feet and inchesல வருண்ணுமா அப்படிங்கள் settings நீங்கள் இதில மாத்தி வெச்சுகலாம் 
field update settings அப்படிங்கறது நீங்க field change ஏதாவது பண்ணீங்க அப்படினா அது வந்து நீங்க ஓபன் பண்ணும்போதோ சேவ் பண்ணும்போதோ பிளாட் பண்ணும்போதோ இல்ல e transmit region இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது அப்டேட் ஆகணும் field அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு நீங்க current sheet order name change பண்றீங்க அப்படினா நீங்க சேவ் கொடுக்கும்போது அந்த name automatica change aganum illa and drawing open pannum bodu and madri change aganum field apdingirathu current sheet oda title a irukalam illa device name a irukalam illa layout oda paper size a irukalam block editor settings apdingirathu neenga objects ah block panni neenga use pannitirupinga adavadhu example ku ipo neenga dining table set apdingra maari or block edavadhu use panninga na and blocks ah neenga edit pannikalam adukana particular settings vande idile irukku ungalku theviyana maari indha settings ah neenga change pannikalam initial setup initial setup ungaradhu neenga enna maariyana drawing poda poringa electrical engineering ah illa mechanical drawings ah indha maariyana settings ah neenga உங்களுக்கு தேவையான டிராயிங்ஸ் கேத்த மாதிரி நீங்க இனிஷியலா செட் அப் பண்ணி வெச்சுக்கிறது தான் இந்த இனிஷியல் செட் அப் அப்படிங்கறது லைன் வைட் செட்டிங்ஸ் லைன் வைட் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கறது டிஃபால்ட் லைன் திக்னஸ் அதாவது நீங்க வேரியஸ் லைன் திக்னஸ் செலக்ட் பண்ணி வரையறுக்கு பதிலா டிஃபால்ட்டா இந்த திக்னஸ் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் நீங்க இதுல செஞ்சு வச்சுக்கலாம் எடிட் ஸ்கேல் லிஸ்ட் இது மூலமா நீங்க வரையற டிராயிங் எந்த ரேஷியோல இருக்கணும் அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் நீங்க இதுல செஞ்சுக்கலாம் இதுல நிறைய ரேஷியோஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரேஷியோஸ் செலக்ட் பண்ணி டிஃபால்ட்டா நீங்க என்ன ரேஷியோல வரையணும் அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் இதுல செஞ்சுக்கலாம் ப்ரையாரிட்டி ஃபார் கோஆர்டினேட் டேட்டா என்ட்ரி இதுல ரன்னிங் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் கீபோர்ட் என்ட்ரி கீபோர்ட் என்ட்ரி எக்ஸெப்ட் ஸ்கிரிப்ட் இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு இது மூணும் என்னங்கறத இப்ப நம்ம பாக்கலாம் இப்ப நான் ஒரு லைன் டிரா பண்றேன் லைன் டிரா பண்ணும் போது எனக்கு இந்த இடத்துல லைன் கிளிக் ஆகணும் ஆனா அந்த இண்டிகேஷன் வந்து மிட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் காமிக்குது ஆனா எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டா பர்பண்டிகுலரா இங்கதான் வரணும் அப்படிங்கும் போது நான் கீபோர்ட்ல பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு நான் டைப் செய்யும் போது கரெக்டா பர்பண்டிகுலர்ல எனக்கு லைன வரைய முடியும் அந்த மிட் பாயிண்ட்ங்கிற ஸ்கிரிப்ட தவிர கீபோர்டுக்கு தான் அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குது இந்த மாதிரி எதுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் கீபோர்டு என்ட்ரிக்கா இல்ல அதுல வர்ற இண்டிகேஷனுக்கா அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ இந்த ப்ரியாரிட்டி ஃபார் கோஆர்டினேட் டேட்டா என்ட்ரிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் மூலமா நீங்க செட்டிங்ஸ மாத்தி வச்சுக்கலாம் அசோசியேட்டிவ் டைமென்ஷனிங் அசோசியேட்டிவ் டைமென்ஷனிங் அப்படிங்கறது நீங்க ஒரு லைன டைமென்ஷன் பண்ணும் போது என்ன வேல்யூ வருதோ அந்த லைனை நீங்க மாடிஃபை பண்ணும் போது அதுக்கேத்த மாதிரி டைமென்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படி சேஞ்ச் ஆகாம இருக்கிறது வந்து நான் அசோசியேட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகிறது அசோசியேட்டிவ் ஹைப்பர் லிங்க் ஹைப்பர் லிங்க் அப்படிங்கறது ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நீங்க ரெஃபரன்ஸ் ஃபைல் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹைப்பர் லிங்க் மூலமா நீங்க கொடுக்கலாம் இதுல டிஸ்பிளே ஹைப்பர் லிங்க் கர்சர் டூல் டிப் ஷார்ட் கட் மெனோ அப்படிங்கறது என்னன்னா நீங்க ஹைப்பர் லிங்க் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மேல கிளிக் செய்யும் போது இந்த மாதிரியான ஒரு ஐகான் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா இதுவே சாதாரண ஆப்ஜெக்ட் மேல கர்சரை வைக்கும் போது ஒரு இண்டிகேஷனும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா ஹைப்பர் லிங்க் கொடுத்திருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் மேல கிளிக் செய்யும் போது உங்களுக்கு அந்த ஐகான் ஸ்பெஷலைஸ்டா தெரியும் ஹைப்பர் லிங்க் எப்படி கொடுக்கலாங்கறத பத்தி பாக்கலாம் உங்களோட மெயின் ரிப்பன் டேக்ல இன்சர்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல டேட்டாங்கிற டூல் பார்ல ஹைப்பர் லிங்க் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது நீங்க கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா எந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஹைப்பர் லிங்க் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி செலக்ட் ஆப்ஜெக்ட் கேக்கும் அப்ப நீங்க எந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஹைப்பர் லிங்க் கொடுக்குறீங்களோ அதை கிளிக் செஞ்சுட்டு என்டர் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்த ஃபைல ரெஃபரன்ஸா கொடுக்கணுங்கிற டீட்டெயில நம்ம செலக்ட் செய்யணும் நான் ப்ரௌஸ் ஃபார் ஃபைலுங்கிற பட்டனை நான் கிளிக் செய்யறேன் அதுல கிரிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல நான் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க போறேன் எந்த ஃபைல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ஃபைல கிளிக்ஸ் செஞ்சுட்டு ஓப்பனுங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் செலக்ட் ஆயிருக்கும் அது நீங்க இங்க பாக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் ஓகேங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா இப்போ இந்த லைனுக்கு நீங்க ஹைப்பர் லிங்க் கொடுத்ததுக்கான ஐகான் உங்களுக்கு இங்க தெரியுது இப்ப இந்த லைனை கண்ட்ரோல் புடிச்சிட்டு கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா நீங்க ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்த ஃபைல் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓபன் ஆகும் 
undo redo in the option of pati air can we discuss panirko in the undo redo vande nama undo panumbodo redo panumbodo zooming panning in the rendo option combine i undo o redo o agonogra setting and ingidila click senge activate sayala combine layer property change idila layer updinger the yenna nipa pakala now, புதுசா ஒரு லேயர் layer பண்றீங்க அப்படினா நியூ லேயர் அப்படிங்கறத கிளிக் செஞ்சீங்கனா இங்க புதுசா ஒரு லேயர் கிரியேட் ஆகும். நீங்களா அதுக்கு புதுசா ஏதாவது ஒரு நேம் ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். வால் அப்படி நான் இப்ப குடுக்குறேன். வாலுங்கற லேயரோட கலர் வந்து ப்ளூ கலர் இருக்கணும் அப்படினு நான் செலக்ட் பண்றேன். ஓகேங்கற பட்டனை கிளிக் செய்றேன். டைப் வந்து Continuous line are illa dotted line are kanuma, upring other than in the option mulema, na select pandra. Adi kaprama, line weight, adavde, line or thickness yenava arkano, upring other than na idila select pandra. Idila default in garde, select irk. Default in garde, ninga options lay, default arenda, yenna thickness irkano, upring other settings, and ninga panir pinga. Upri ilana, ungulke. 0.05 mm venuma illa 0.35 mm venuma apdingra maadhiri inga various thickness vechu ninga ungaloda line weight evlo irukonu ngiradha choose panna mudiyum ipo drafting ra option paakalam drafting la auto snap settings adhavadhu nama line podum bodhe mid point end point indha maadhiriyana options kaamikiradha Nama auto snap settings in soldro. Idila marker upding garde and the end point to illa mid point in the madriana indication pair the marker na soldra the magnet upding garde. Nama directa line drop on bode and the end point ke, mid point ke, click senja directa and the point la poi connect agarada magnet in soldra the display auto snap tool tip upding garde nana. Midpoint and marker kamikim bode, midpoint and tool tip display agade, adavade, midpoint in a anga yeridi or box la irke. Ide than display auto snap tool tip and soldra. Display auto snap aperture box. Aperture box apringer the inana, ninga yedavad or command kudukum bode. ஒரு சின்ன box அதாவது cross hair இல்லாம ஒரு rectangular box display ஆகும் அதுதான் aperture box னு சொல்றது இப்போ display auto snap aperture box ங்கற option tick செய்யாம இருக்கு இப்போ நம்ம drawing போடும்போது display ஆகற cross hair க்கும் இது tick செஞ்சதுக்கு அப்புறம் drawing போடும்போது வர cross hair க்கும் இருக்கிற difference பார்த்தா உங்களுக்கு இது புரியும் அது என்னங்கறத நாம இப்ப பார்க்கலாம் இப்ப நான் இத டிக் செஞ்சு அப்ளை அப்படிங்கற பட்டனை கிளிக் செஞ்சு ஓகேங்கற பட்டனை கிளிக் செய்றேன் இப்ப நான் பிஎல் அப்படிங்கற ஒரு கமாண்ட வெச்சு போடும்போது உங்களுக்கு ஆர்டினரி ப்ளஸ்ங்கற கிராஸ் ஹேர் இல்லாம சென்டர்ல ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் தெரியுது இதுதான் அப்பர்ச்சர் பாக்ஸ் னு சொல்றது இப்போ டிஸ்ப்ளே ஆட்டோ ஸ்னப் அப்பர்ச்சர் பாக்ஸ் Tick mark எடுத்து விட்டுட்டு இப்ப நான் அப்ளைங்கற பட்டனை கிளிக் செஞ்சிட்டு ஓகேங்கற பட்டனை கிளிக் செஞ்சிட்டு ஒரு லைன் போடும்போது வெறும் ப்ளஸ்ங்கற கிராஸ் ஹேர் தான் நமக்கு தெரியுது இதோட பர்టిక్యులர் கலர்ஸ் கூட நீங்க चेंज பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோ ஸ்னப் மார்க்கர் அதாவது அந்த மிட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ங்கற கலர்ஸ் கூட நீங்க இதல चेंज பண்ணிக்கலாம் Drafting tool tip adavadhu in the box la theriyira text oda color ninga change pannikalam drafting tool tip background adavadhu in the box ku la varra background color indha maadhiri nariya settings ninga change panni vechikka mudiyum auto snap marker size in the auto snap marker size ngiradhu and the mid point end point nu kaamikira and the indication oda size sa ninga ungalku theviyana maadhiri size maathi vechikavum mudiyum Object snap options la ignore hatch objects adavadhu hatch objects la kuda mid point end point indha maadhiriyana indications ungalku kaamikino appadina indha object tick seiyama vechikalam ipa idhila tick seiyala namakku drawing la ipa eppadi indication kaamikidengiradha nama ipa paakalam ipo na or line potittu inge click seiyumbodhu ovvoru line layum ungalku mid point ngra options kaamikidhu 
நான் இப்போ ignore hatch objects அப்படிங்கிறத டிக் செஞ்சுட்டு apply ok அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் செய்யறேன் இப்ப நான் ஒரு லைன் போடும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைன்லயும் அந்த மாதிரியான இண்டிகேஷன்ஸ் எதுவும் காமிக்கல இந்த மாதிரி replace is it value ignore negative is it object இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இந்த is it value அப்படிங்கறதெல்லாம் நீங்க 3D டிராயிங்ஸ் போடும்போது பாப்பீங்க ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ் ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ்ல டிஸ்பிளே போலார் ட்ராக்கிங் வெக்டார் போலார் ட்ராக்கிங் வெக்டார் அப்படிங்கறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் பார்ல போலார் ட்ராக்கிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்க பாக்குறீங்க இது மூலமா நீங்க வெர்டிகலாவும் ஹரிசாண்டலாவும் ஒரு லைனை ட்ராக் பண்ணி கரெக்டா உங்களால என்ன ஆங்கிள்ல போடணுமோ இல்ல வெர்டிகலா போடணுங்கிறத நீங்க டிசைட் பண்ணி போட முடியும் இப்ப நான் ஆர்டினரியா ஒரு லைன் வரையும் போது எந்த ஒரு மெஷர்மெண்ட்டும் எந்த ஒரு ஆங்கிளும் பர்டிகுலரா எனக்கு காமிக்கல இதனால நான் ஸ்டேட்டஸ் பார்ல போலார் ட்ராக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை ஆன் செஞ்சுட்டு நான் செய்யும் போது எவ்வளவு லென்த்ல போகுது என்ன ஆங்கிள் இருக்குங்கிறத என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் அதை பேஸ் பண்ணி என்னோட டிராயிங்ஸ சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஈஸியா என்னால வரைய முடியும் போலார் ட்ராக்கிங் ஆட்டோ ட்ராக் இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் நான் டிக் மார்க்க எடுத்து விட்டுட்டு அப்ளை ஓகே அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நான் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு லைன் போட்டு காமிக்கும் போது இங்க எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே வரல ஆனா இதெல்லாம் நீங்க ஆன் செஞ்சுட்டு போலார் ட்ராக்கிங் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷனை ஆன் செஞ்சுட்டு நீங்க வரையும் போது உங்களுக்கு எல்லா விதமான இண்டிகேஷன்ஸும் ப்ராப்பரா காமிக்கும் ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ் ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கறது நீங்க என்ன லைன் போடுறீங்களோ அந்த லைன் எந்த ஆங்கிள்ல போகுது எந்த லென்த்ல போகுது அப்படிங்கறத நீங்க ட்ராக் பண்ண முடியும் இதுக்காக தான் இந்த ஆட்டோ ட்ராக் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கறது பயன்படுது அலைன்மெண்ட் பாயிண்ட் அக்வசன் அலைன்மெண்ட் பாயிண்ட் அக்வசன் அப்படின்னா நீங்க ஒரு லைன் டிரா பண்ணும் போது அந்த என் பாயிண்ட் இல்ல நியர் பைல என்ன லைன் இருக்கோ அதுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா உங்களுக்கு ஒரு ட்ராக்கிங் லைன் அதாவது ட்ராக்கிங் வெக்டார் உங்களுக்கு காமிக்கும் எதை பேஸ் பண்ணின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஸ்னாப் மார்க்கர் அதாவது என் பாயிண்டோ இல்ல மிட் பாயிண்டா இருந்தாலோ இல்ல இந்த லைனோட என் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு வெக்டார் லைன் காமிக்கும் இதுதான் அலைன்மெண்ட் பாயிண்ட் அக்வசன் அப்படின்னு சொல்றது அப்பர்ச்சர் சைஸ் அப்பர்ச்சர் சைஸ் அப்படிங்கறது அந்த கிராஸ் ஹேருக்கு நடுவுல அந்த பிக் பாக்ஸோட சைஸ நீங்க இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம் உங்களோட தேவைக்கேத்த மாதிரி அந்த சைஸ நீங்க மேக்சிமைஸோ மினிமைஸோ பண்ணிக்க முடியும் டிராஃப்டிங் டூல் டிப் செட்டிங்ஸ் இந்த டிராஃப்டிங் டூல் டிப் அப்படிங்கறது நீங்க ஒரு டிராயிங் வரையும் போது அதுக்கு கீழே நீங்க என்ன லென்த் இல்ல என்ன டிகிரியில போறீங்க அப்படிங்கறதோட டூல் டிப்போட சைஸோ இல்ல பேக்ரவுண்ட் கலர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் நீங்க இதுல மாத்தி வச்சுக்க முடியும் லைட் கிளிப் செட்டிங்ஸ் இந்த லைட் கிளிப் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கறது நீங்க த்ரீ டி டிராயிங் போடும்போது வாக் த்ரூ லைட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது நீங்க யூஸ் செய்வீங்க கேமரா கிளிப் செட்டிங்ஸ் இதுவும் நீங்க த்ரீ டி டிராயிங்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு பயன்படும் இதுக்கடுத்தது த்ரீ டி மாடலிங் இந்த த்ரீ டி மாடலிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்க த்ரீ டி டிராயிங்ஸ் போடும்போது இத பத்தின விவரங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்குவீங்க இதுக்கப்புறம் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ பாக்கலாம் இந்த செலக்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல பிக் பாக்ஸ் சைஸ் அதாவது இந்த பிக் பாக்ஸ் அப்படிங்கறது என்னங்கறத ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் பிக் பாக்ஸ் அப்படிங்கறது நீங்க ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் ஆக்டிவேட் செய்யும் போது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் இதுதான் பிக் பாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதோட சைஸ நீங்க மேக்சிமைஸ் பண்ணியோ மினிமைஸ் பண்ணியோ உங்க தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க செட்டிங் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் செலக்ஷன் ப்ரிவியூ அதாவது நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ப்ளூலயும் கிரீன்லயும் உங்களுக்கு தெரியறத தான் செலக்ஷன் ப்ரிவியூ நம்ம சொல்றோம் இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணும் போதும் எந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ல இருக்கணுங்கிற செட்டிங்ஸையும் நீங்க மாத்த முடியும் அதாவது டேஷ் 
நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா வெறும் டேஷ் மட்டும் வரணுமா இல்ல திக்கா மட்டும் தெரியணுமா இல்ல ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி தெரியணுமா அப்படிங்கிற செட்டிங்ஸ் நீங்க மாத்தலாம் இப்போ நம்ம வெறும் டேஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை மட்டும் கிளிக் செஞ்சுட்டு ஓகேங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சு ஓகேங்கிற பட்டன் மறுபடியும் மெயின் ஆப்ஷன்ல கிளிக் செஞ்சுட்டு நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா வெறும் டேஷ் டேஷ் அதாவது டாட்டட் லைன்ல உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ நான் வெறும் திக்கன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஓகேங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சுட்டு நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் செய்யும் போது என்ன மாதிரியான செட்டிங்ஸ்ல என்ன மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகணுங்கிறத இந்த விஷுவல் எஃபெக்ட் செட்டிங்ஸ் மூலமா சேஞ்சஸ் செய்ய முடியும் இப்போ செலக்ஷன் ப்ரிவியூ எஃபெக்ட் அதுல நான் வெறும் டேஷுங்கிறத மட்டும் கிளிக் செஞ்சு ஓகேங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் மேல நான் கேசரை வச்சா வெறும் டேஷ்டு லைனா தான் உங்களுக்கு தெரியுது இப்போ வெறும் திக்கன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் செஞ்சுட்டு நான் ஓகேங்கிற பட்டனை கொடுத்துட்டு ஆப்ஜெக்ட் மேல கேசரை வைக்கும் போது வெறும் திக் லைன் மாதிரி எனக்கு தெரியுது இந்த மாதிரி ஒரு லைன் உங்களுக்கு எப்படி வியூ ஆகணுங்கிற செட்டிங்ஸையும் நீங்க செஞ்சுக்கலாம் இன்னொன்னு ஏரியா செலக்ஷன் எஃபெக்ட் அதாவது நீங்க கேசரை கிளிக் செஞ்சு ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட செலக்ட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி தெரியறது தான் ஏரியா செலக்ஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இதையும் நீங்க என்ன கலர்ல இருக்கணுங்கிறதையும் செலக்ட் செஞ்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு டிரான்ஸ்பரண்டா உங்களுக்கு தேவைங்கிறதையும் நீங்க இது மூலியமா செலக்ட் செஞ்சுக்க முடியும் செலக்ஷன் மோட்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ல நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கும் அடுத்த ஆப்ஜெக்டுக்கும் செலக்ட் பண்ணும் போது ஷிப்ட் பட்டன் யூஸ் பண்ணி பண்ணணுமா யூஸ் செய்யாம செய்யலாமா அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை இதை டிக் செய்யறது மூலமா நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஸ் அண்ட் ட்ராக் இதுவும் அதே மாதிரி நீங்க கிளிக் செஞ்சு ஒரு ஏரியாவை ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்னொரு கிளிக் செஞ்சு அந்த ஏரியாவை முடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கிளிக் செஞ்சு அப்படியே டிராக் பண்ணியும் அந்த ஏரியாவை நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ நீங்க இதை டிக் செஞ்சு ஆக்டிவேட் செஞ்சுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் அசோசியேட்டிவ் ஹேட்ச் அதாவது இப்ப அசோசியேட்டிவ் ஹேட்ச்ங்கிறத நான் டிக் செஞ்சு அப்ளைங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சு ஓகே கொடுத்துட்டு இந்த ஹேட்ச்ங்கிற ஆப்ஷனை நான் கிளிக் செய்யும் போது அது ஹேட்ச் எந்த ஆப்ஜெக்ட பேஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கோ அந்த ஆப்ஜெக்டும் சேர்த்து கிளிக் ஆயிருக்கு அதாவது ஒன் டூ ஏ பி இந்த கிரிட்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கிளிக் ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் அந்த ஹேட்ச் வந்து அந்த கிரிட்டுக்குள்ள போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல அசோசியேட்டிவ் ஹேட்ச்ங்கிற ஆப்ஜெக்ட நான் டிசெலக்ட் செஞ்சுட்டு அப்ளைங்கிற பட்டனை கொடுத்துட்டு ஓகேங்கிற பட்டனை கிளிக் செஞ்சுட்டு இப்ப நான் அந்த ஹேட்ச் ஆப்ஜெக்ட கிளிக் செய்யும் போது அந்த கிரிட் வந்து கிளிக் ஆகல இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான செட்டிங்ஸ என்ன ஆப்ஜெக்ட் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு எப்படி தேவை இருக்குங்கிற மாதிரி இந்த செலக்ஷன் மோட் மூலியமா நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்க